Sinabi ng Panginoon sa Philippians 2.10 upang sa pangalan ni Jesus ay luod ang lahat ng tuhod. Maging ito man ay sa langit, sa mga anghel, maging dito man sa ibabaw ng lupa tayo mga nalalang, at maging doon sa kailaliman, pati mga demonyo lumulod. Kanino? Kay Lord Jesus Christ. Dahil siya lang ang takilang manlilika. Wala tayong luluhuran na iba kundi si Lord Jesus Christ. Hallelujah, thank you, Jesus. And He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead.
Minsan pa, purihin natin ang ating Panginoon. Abang binabalik ko sa ating MC. God bless you all. Tayo makakaupo na, mga kapatid. Praise God. Amen. Uh, tayo dadako kagad sa ating mga bisita, kung mayroon man. Praise God. Uh, let's welcome our other uh, visitors. John Andro Lobrico. Saan po siya? God bless you, Brad. 
Welcome na welcome po kayo sa gawain ni Lord. Amen. We're glad to have a fellowship with you. Is God next? Tayo da dako sa announcement. April 15 on Sunday after the service, mayroon pong picture taking of the youth department. Uh, mayroon pong note ang attire, white long sleeves, polo and black pants para sa mga brothers, white dress and uh, blouse, uh, blouse and uh, black skirt sa mga sisters. Praise God. Next. Together we can build for the Lord. Praise God. Alam natin na hallelujah, ito'y nakikita natin sa ngayon. At uh, sabi nga ni Pastor, hallelujah, nabibuild na ito, nagsimula na ito mag-build mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Praise God. Amen. Next, huwag natin kalitan at huwag natin kalimutan isama sa panalangin. Prayer request. Pakisama sa panalangin, mga kapatid, na makahanap kami ng magandang pwesto para sa kapista. Katapsihan. Tapsihan na itatayo namin. Si Lord Nawa ang mag-provide at magpalago uh, nito. Thanks and God bless Brother Jason, Alan, and Igay. First again, alalahanin natin. Ito'y kabuhayan na ating mga kapatid. Praise God. At alam natin, maring ito ay maging source para mabuo na yung ating uh, nasa isip. <laughs> Amen? Pakisama, uh, mga kapatid, humingi ako ng uh, panalangin kasi ang mister ko ay ilang araw nang nawawala. Praise God. Hanggang ngayon ay wala pa siya mula noong dumating siya hanggang ngayon. Kaya mga kapatid, pakisama sa panalangin ninyo kasi nag-alala ako kung nasa na, na siya. Umaasa ako kay Lord Jesus na, ako, na okay siya sa oras na ito. Maraming salamat, Sister Connie Gailan. Praise God. Amen. Praise God. At tayo dadako na sa... Kung wala ng announcement, praise God. At uh, tayo dadako na sa offering. Kung wala akong nakalimutan, ihanda natin ang ating mga offering, mga kapatid. At uh, iniling ko si Brother Felix para ipanalangin ang ating offering sa ang ating mga tithes and offering, mga pledges natin, uh, mission. Praise God. Brother Felix, please. Tayo tumayo minsan pa. sama natin si Brother Felix para sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Kapuri po rin Diyos na makalangit. Minsan pa, Panginoon, na lingapin mo po ang pagdulog ng iyong mga anak sa oras na ito. Patuloy po kami na nagpapakumbaba, Panginoon. Nagpapasiyasat, Lord. Hallelujah. Bago po kami tumungo sa trono ng iyong biyaya, Lord. Mapagbiyaya kang Diyos, Panginoon mapagmahal at punong-puno ng pagkakaloob, Panginoon, sa iyong mga hinirang, Panginoon. At tunay nga po na patuloy ka nagpapayag sa amin at nalaman namin na kailanman, Panginoon, sa aming paglapit, eh, hindi mo po kami natatangkihan, Panginoon. Gaya, Panginoon, ng kasulatan, Panginoon, na sabi ng iyong lingkod na ginamit para sa amin, gaya ni Esther, Panginoon, Hallelujah na Lord, ang hiningi niya, Panginoon, eh, ang kaligtasan ng sambahayan, Panginoon. Narito kami, Panginoon, uh, alam mo ang pangangailangan namin dahil kahit namin hindi hilingin ito, Panginoon. Eh, alam mo yung pangangailangan namin, alam mo yung makabubuti para sa amin, Lord. Narito kami kung saan yung araw na ito na tinalaga mo sa amin, na pananambitan sa iyo, Panginoon, eh, alam mo ang higit na kailangan namin na sabi mo, Panginoon, kung kami mananampalataya, Lord, eh, maliligtas kami kasama ng aming sambayan, Lord. Iyon yung pananampalataya namin, Lord, na kusamang kami mo para roon, Lord, dalangin namin, Lord, na naroon din sila, Panginoon. Hindi mo po ipagkakait sa amin yon dahil ikaw ay mapagmahal na Diyos, Panginoon. Kung sana, sabi mo, Lord, eh, naparito ka kung saan kami naawalay sa iyo. 
Maray lang aming mga mahal sa buhay na awawalay, Panginoon. Ngunit, Lord, nung nagpayag ka sa amin, Panginoon, eh, Lord, ang lahat ng bagay na napalayo kami sa iyo, Panginoon, ay inangkin mo kami dahil kami dating iyo. At ganoon din yung mahal namin itong mga sa buhay, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maray na lalayo sa amin, Panginoon. Ngunit salamat sa biyaya mo na darating yung patama panahon, Panginoon. Aleluya na pagsasama-samahin mo kami na ikaw yung gagawin lahat ng iyong Panginoon. Aleluya. Dahil ikaw po yung Diyos ng pag-ibig, Panginoon. Kaya salamat, Ama, minsan pa sa oras na ito na binihiyaan mo kami na makipagnig sa iyo. Aleluya. Yun ang kailangan namin, Panginoon. Dahil sabi mo sa iyong kasulatan, Lord, ang umiibig sa iyo ay tumutupad ng mga utos, Lord. Ito yung pinagkalog mo sa amin sa oras na ito. Na tumud, tumupad kami sa yung utos, Panginoon, na huwag namin kaligtaan ang pagtitipon, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, sa pagkakalob sa iyo, sa mga muntim bagay, Lord, na ang biyamaya mo yung sapat, Panginoon, na natatanggap namin, dapat namin maibalik sa iyo, Panginoon. Maging ang aming buhay, Lord, eh, hiram lang namin sa iyo, Panginoon. Aleluya. At uh, uh, nilikha mo kami para sa iyo, Panginoon. na wa maging katanggap-tanggap sa iyo ang aming buhay, Lord. Hallelujah. At kung may nakikita ang kalikuan sa amin, pagkukulang, Lord, ikaw ay mapagpatawad na Diyos. Papatawarin mo kami, Panginoon, kung iti ilalahad namin sa iyo ng may buong katapatan, Panginoon, dahil ikaw po ay banal, Panginoon. Kaya, Lord, narito kami, Lord, bilang pagpapasakop sa iyo at mapagmahal ka ng Diyos. Sakupin mo at maghari ka sa aming buong pagkatao, Lord. Ang kailangan namin, Lord, eh, ang iyong Espiritu, Panginoon. Yun ang higit na maalaga, Panginoon. Na siyang maguug na ilagay sa atin. Siya magpapaalala sa amin. Upang sa tuwi na, Panginoon, eh, makatawag kami sa iyo ng Abba Father. Na walang katulad na Diyos. Dinadakila ka namin, niluluwalati ka namin, Panginoon. Hallelujah sa araw na ito. Kung saan sinasamba ka namin, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, may sampah sa lahat ng iyan na pagkakaloob mo sa amin na hindi ka nagkulang. Papakapagbiyaya mo, oh, Panginoon. Ikaw nag-iingat sa amin. Ikaw nagkakaloob sa amin, Panginoon. Kaya pag dumuton mo ang mga anak mo, Panginoon, na may kung ano mang kakayanan, maluwag sa kaloob nila ang pagbibigay, Lord. Maging karapat-dapat na was sa iyo, Panginoon. Ano man meron kami na naibabalik namin sa iyo. Kaya salamat, Ama, sa lahat ng iyan. Maging mga kapatid namin na wala rito, Panginoon, Lord, dalangin namin na bibihayaan mo rin sila na maparito, Panginoon, upang sama-sama kami, Panginoon, na, na mainam na nakapapanambahan sa iyo habang kami nagiintay ng pagkuha mo sa amin. Kaya masalamat, Ama, Lord, pinupuri ka namin, niluluwal hati ka namin, sa iyo lahat mauyan, lahat ng parangal, Panginoon, kadakilaan at kaluwalatian sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo, ito pa nga pinagkaisa ng dalangin. Amen. Praise God. At ay mga kapo. Praise God. At habang magkakaloob ang bawat isa, the windows of heaven. The windows of heaven are open The blessings are falling today yes. There's joy, joy, joy in my heart Since Jesus made everything right I give Him my old tattered garment He give me a robe of pure wine I'm pasting today on the mud And that's why I'm happy tonight The windows of heaven are open The blessings are falling tonight There's joy, joy, joy in my heart Since Jesus made everything right yes. 
I give him my old tattered garment and give me a robe of pure white. I'm pasting today on the mana, and that's why I am happy tonight. Praise God. Love by Masaya, si ko bingito. Amen. Praise God. Hallelujah. At sa hindi pagtatagal, Amen, alam ko na mahaba-haba ang nayanda ng ating kapatid from Saudi hanggang Maynila, hanggang Pilipinas. Hallelujah. Alam ko na punong-puno ang ating kapatid at tayo ay pupunuin din sa gabing ito. Praise God. Amen. At uh, tayo ito mayo na. Alam ko na ang bawat isa ay nag-aasam ng isang bagay. Hallelujah. Alam ko na ang bawat isa sa atin may personal na pangailangan kay Lord sa gabing ito. Amen. Hallelujah. May kanya-kanya tayong inarap. May kanya-kanya tayong suliranin. Ngunit alam natin ang tugon ay nasa Panginoong Iso Kristo. Praise God. Ha? Palakpakan natin muli ang Panginoon habang inanda ang awitin na only believe, only believe. Praise God. Simulan natin ang unang yes. Fear not, little flower. Habang inudyata natin ating mga ngaral sa kapingin. Yes. From there into life, you went. Hallelujah. Lord, I receive. Claim it. 
Sabi nga ng pangaral nung nakaraan, i-claim natin ang mga pangako na para sa atin. All things are possible. Lord, I receive. Lord, I receive. Lord, I receive. And all things are possible. Lord, I receive. Lord, I believe. Lord, I believe. Brother Nelson. Praise God. Everybody say, praise Lord. Praise, Lord. praise God. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid, sa pangalan na ating Panginoong Isokristo. Uh, five minutes lang ako mag-ulat sandali po, mga kapatid. Hayalan natin, nakatayo kayo para exercise din. Praise the Lord. Para hindi mga awit ng matagal, five minutes lang. Uh, anong oras na ba? 7.54, praise the Lord. Ah, sige, po, po, na kayo mga kapatid. <laughs> Hallelujah. <laughs> Praise the Lord. Uh, magulat po ako ng konti tungkol sa gawain po ng Saudi Arabia, mga kapatid. At uh, hindi po madali yung gawain doon kasi bawal na bawal nga sa reliyon nila. Pero pag ang mga Muslim ang nangaral, walang bawal sa kanila. Pero yung mga Kristiyano, talagang pilit nilang hinahigpitan. Pero patuloy pa rin na tumatawag ang Panginoon ng mga binhi na nakatalagang maligtas. Kaya ang aking mga panalangin, na nawa binhi lang ng Diyos ang tatawagin sa lugar na yun. Kaya sabi ko nga, kung wala na akong gagawin doon, pwede na mag dito sa Pilipinas. At nung bago ako uh, nagbakasyon, siguro mga, mga dalawang linggo siguro, isang buwan, meron po na bautismuhan doon na dalawa. At uh, yung isa ay ayaw nga magpa-picture. Sabi niya, huwag niyong picturean, baka makita ako. Sabi niya, ayaw niyang lumanta dahil marami pa siyang sisiran daw ng mga kasamahan niya sa denomination church. At nagkumastahan kami, tuloy naman daw yung pag ng fellowship. At nag-preach na rin siya, kaya siguro ayaw niya munang lumantad. At patuloy niyo yung isama din sa panalangin, mga kapatid, dahil yung gawain doon, tuloy-tuloy pa rin sa dako ng Jubel, sa dako ng Riyadh, at sa dako ng uh, Jida. At pinungunahan nila ni Bart Peter ang Brother Lino. At si Bart Peter din, ah, si Bart Felix din ginamit doon sa Jida para <laughs> magkaroon ng gawain sa lugar na yon At ipagpatuloy na lang ng mga kapatiran. Kaya ma malaki talaga yung papel na ginagampanan ni Bar Felix doon. Pero, pabaga tapos na yung ministry natin doon. Kaya, kaya sabi ko, kung tapos na rin yung ministry ko, pwede rin yung pauwi na ako ng Panginoon. At, sobra na siguro sa five minutes. Kaya, <laughs> hallelujah. Hindi ko na ituloy-tuloy yung marami pang kwento. Dahil napakahaba po mga kapatid. Baka puro testimony na lang gagawin ko dito. Ang pinaka-importante ay ang salita ng Diyos. At alam ko, Meron na kayong expectation ngayon dyan. Kaya, tumay na tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Lahat ng mga pinili ng Diyos magsabing, Praise the Lord. At nagpasalamat din po ako sa ating pastor na binigyan ako ng pagkataon para mag-share mag ng salita na ating Panginoong Sokristo. Alam ko hindi na dapat pero binigyan ako ng pagkataon so ako ngayon ang nakaupo sa trono. 
Kaya pag pray nyo mga kabatid, eh, hindi po madali. Matagal na po ako nagsishare, nagpipreach. Hindi nga ako takot sa mga iba't ibang lahi. Pero pag nakatayo ako dito sa likuran ng pulpitong ito, sa harapan ninyo, ninyo ay uh, mas mabuti pang umupo kasi kinakabahan na talaga ako. Praise the Lord! Hallelujah! So, buksan natin ating mga Biblia sa James chapter 2 verse 19 sa English po. Hallelujah! Praise God! James chapter 2 verse 19. Hallelujah! Praise God. Okay, meron na. Sabi dito, Thou believes that there is one God. Thou does will. The devils also believe and tremble. Sa Tagalog, basahin din natin sa Tagalog. Praise God. Sabi sa Tagalog, sa verse 19 ng James 2.19, sabi dito, Ikaw ay sumasampalataya Nang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Sa Daniel chapter 6, verse 10 to 11, basahin din natin, kaya binilisan ko na lang mga kapatid, dahil 40 minutes lang po ako dito. Praise the Lord. Sa English din, James, uh, Daniel chapter 6, verse 10 to 11. Praise the Lord. Sabi sa verse 10, Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house and his windows being opened in his chambers toward Jerusalem. He kneeled upon his knees three times a day and prayed and gave thanks before his God as he did a fourth time. Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Sa Tagalog, basahin din natin. Praise God. Sabi sa Tagalog, sa verse 10, At nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya ay pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang, kanyang ang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya ay lumuhod ng kanyang mga tuhod na may katlo, isang araw at dumalangin at nag Pasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Sa verse 11, ng magkagayoy, nagpisan ang mga lalaking ito at nasumpungan si Daniel na sumasamo at dumadaing sa harap ng kanyang Diyos. Manalangin po tayo mga kapatid. Hallelujah. Banal na Diyos, dakila at makapangrihan sa lahat. Walang ibang pangalan kundi Lord Jesus Christ. Panginoon, sa oras na ito, sa, kami po ay... Sama-samang dumudulog, lumalapit, Panginoon. Niling po namin, Lord, na samahan mo kami sa oras na ito. Ikaw po ang kumilos, Lord. Hayaan mong yung banal na Super Santo, Lord, ang, ang maghipo sa aming mga puso. Marami po akong naisulat, Panginoon, sa papel na pwede kong ishare. Ngunit ang nais mo lang, Panginoon, ang iparating mo, Lord. Una sa lahat sa aking sarili at sa aking mga kapatiran, Panginoon. Lord, ikaw pong Uh, magpuno, Panginoon, sa kanila mga pangilangan sa oras na ito. Ito'y spiritual, ito'y physical, ito'y material, ito'y financial, at iba pang mga bagay, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyo, Lord. Binabalik ko po sa iyo ang kapurihan. Magpasalamat sa iyong nakilang pangalan, aming Panginoong Isus Kristo. Lato magsabing, Amen. Amen. Praise the Lord. Mare na po kayong umupo, mga kapatid. Hallelujah. Uh, nice ko munang magbasa ng message. At kasi naniwala ako na ang, ang mensahe, walang iba, itong Biblia. At ito yung absolute na mensahe natin, yung Biblia, at meron din tayong absolute na interpretation ng Biblia. Kaya lagi tayong nakadepindi sa salita ng Diyos, sa Biblia, at yung message sa ating panahon. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise God. <clears throat> uh, sabihin ko na lang, When the weakest of saints goes to their knees in prayer, the devil trembled. When the weakest of saints goes to their knees in prayer, the devil trembled. Praise the Lord.
Hallelujah. Praise the Lord. At yung nakita ko dyan na title, dyan ko kinukuha din sa bandang baba. Sabi dyan, when you fall to your knees in prayer, the devil, or a devils, or devils tremble. Praise the Lord. When you fall to your knees in prayer, devils tremble. Hallelujah. Kung tagalogin natin yan, kung tayo ay lumuhod at dumalangin sa ating Diyos na inginig ang Diablo. Praise the Lord. Pero kung nandun ka na sa actual na situation, hindi na kailangan mga kapatid, hindi ka muna, mag-pray muna ako, magluhod. Ah, lumuhod muna ako para i-cast out yung demon spirit. On the spot na yun, hindi mo na pwedeng gawin yun mga kapatid. Sabihin mo sa Diyan, hindi ka muna mag-pray muna ako. Praise the Lord. Yung binasa ninyo, ah, binasa ko kanina mga kapatid sa books of Daniel, sabi dito, si Daniel na nalangin araw-araw. Kahit pinipersecute na siya, sabi, buong guberno ay laban sa kanya. At gumawa pa ng kasulatan na sa loob ng 30 days, kailangan na walang ibang sambahin kundi si King Darius lamang. Pero si Daniel, na isang believers, totoong believers, mga kapatid, hindi siya natinag kung ano mang nilagdaan ng guberno para itigil, para sambahin ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Bagamat, parang bilang tao, parang napakahirap na i-persecute ka. Diba? Buong guberno na ang nag-persecute sa iyo. Pero si Daniel, binuksan pa yung kanyang bintana at pinapakita na siya na nalangin sa kanyang Diyos. Ano kaya kung ito yung mangyari sa atin, mga kapatid? Ay, ipasara na itong gawain sa dako ng muting bahayan. Di ko alam kung manalangin pa ba kaya kayo. Praise the Lord! Pero sabi ng Biblia si Daniel, kahit mayroon ng lagda, at alam niyo yung parusa, ihagis doon sa kuwiba ng leon. <laughs> Hallelujah! At alam natin, pag leon na yan ang kalaban mo, ilan lang mabubuhay dyan. Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Parang walang nag-response, ha? Praise the Lord! Hallelujah! Alam ko, nakafocus kayo doon sa pangarang salita ng Panginoon. When you fall to your knees in prayer, they will tremble. Ibig sabihin, hindi lang ito yung on the spot na lumuluhod ka, nag-honore kang manalangin, lumuluhod ka sa ating Panginoon, kundi ito yung habit mo na araw-araw na ginagawa mo sa buong buhay mo, mga kapatid. Hindi lang nakita, nakita ka ni pasto, o nakita ka sino mga brother, o sino mga ministro, kundi ito yung araw-araw na buhay mo. Saan ka man magpunta, di ba, sabi ng mayroong pang kanta niya, in the kitchen, in the garden, saan dako ka man pumaroon ay manalangin ka sa ating Panginoon. Alam niyo kasi yun ang, yun ang paraan. Sa totoo lang, protection mo yun, yung prayer eh. Nalala ko po yung may kunting patutuo nung nasa Saudi pa kami ni Bart Felix. At meron siyang inarkila na kotse, yung siraing kotse, laging tumiterik. <laughs> ah, mga alas noy biyata ng gabi, mahulog na siya sa bangin kasi pilit nang i-drive yung sakyan doon sa kalsada na pabulusok. At sunod sa baba ay merong gate na... Bakal yata yun, nag na yun. Kung tuloy-tuloy yun at hindi niya mapaandar yung sakyan, doon, doon bagsak yung sasakyan. Meron kong malabit sa akin, nagsabi, mag-pray ka, ipag-pray mo si Bart Felix. Yun pala, tuwang-tuwa si Bart Felix. Sabi niya, para sa instantman nun sa situation na yun. Pero sa totoo lang, yun ang kilos ng Diyos na kailangan mong ipag-pray mo ang iyong kapatid. Hindi lang sa panahon na nagkaroon tayo ng fellowship. Bawat panahon kung dapat banggitin mo yung kapatiran mo ipag-pray. Kung talagang iniisip ninyo mga kapatid na kapatid nyo kami at kapatid kayo namin, dapat gawin natin ito sa araw-araw na buhay natin. Yun ang pinaka-importante sa totoo lang. Praise Lord. Hallelujah. Dito sa quotation mga kapatid, sabi, When the week is of sense goes to their knees in prayer, the devils tremble. Diba yung sabi niya, yung pinaka mahina nga na believers, pag yun ay lumuhod at nalangin na sa ating Panginoong Diyos na lumikha sa lahat na bagay, nangatog na yung Diablo. Nanginig na siya. Pero nais kong sabihin sa inyo, mga kapatid, para sa akin, hindi gano'ng importante yung nanginig lang ang Diablo. Ang pinaka-importante, hindi lang siya nanginig, kundi maitaboy mo pa siya. 
At kung hindi maaari, maapakan mo pa siya kung anong gawin mo siya sa iyo. First Lord, at pinaranas na rin sa akin yan, mga kapatid. Hindi yes. lang dalawang beses. Maraming beses na po na ondas pa talos. Kaya nabansagan nga ako ng mastermind. Kasi yung mga naposis ng demon spirit ay talagang sumusuko sila sa kapangirihan ng pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. At sabi ng mga yung kasamahan ko, ikaw pala yung mastermind dyan. Kasi kaya nagpapasakop sa iyo Pero sa totoo lang, hindi lang nakita na mayroong tayong authority. Ginamit ko lang yung authority ng Panginoon na binigay niya sa atin. Yeah. Hallelujah. Kahit sa naman sa atin dito, sa loob ng uh, room na ito, mga kapatid, kahit ikaw yung pinakabata na believers, ikaw yung pinakamahina na believers sa panahong ito, pero gamitin yung authority na salita natin yung Panginoon at yung pangalan na makapangirihan sa lahat, kaya mong itabo yan. Praise the Lord. Hallelujah. <clears throat> Sabi ng Bible sa Matthew chapter 16 verse 19, binigyan niya tayo ng authority. Praise the Lord. Kung ano man ang ating kalaga dito sa lupa, ganun din sa langit. Kaya dapat, ang gawin natin, mga kapatid, magtiwala sa salita natin, Panginoong Sokristo. Ito'y sinabi ng Biblia, sampalatayanan mong salita na Diyos, na totoo itong sinabi ng Biblia. Kung ikaw believer, kaya tinawag tayong Bible believers, ilik by the assembly, naniwala tayo sa Biblia, kung ano sinabi ng Biblia, dapat period yun, sampalatayanan mong salita na Diyos. Wala ka na dapat na gawin ng mga pagudahan mo pa. Hindi mo na kailangan totoo ba kaya to? Praise the Lord. Para kang nagtanim ba? Pag tinanim mo, hayaan mong tumubo siya. Hindi na kailangan kinabukasan, hukain mo ulit. Buhay na kaya to? Praise the Lord. Hallelujah. Pag sinulat ng salita ng Diyos, nakasulat, sabihin, sampalatayan mo, nakagat, totoo ang salita ng Diyos. At ito yung magmanifest sa buhay ng bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yung salitang uh, tremble, ibig sabihin nito ay to bristle, to stiffen, to, st uh, to stand up, to shudder, to be struck with extreme fear, to be horrified. Praise the Lord. Yun palang ibig sabihin yung nainginig o nangatog sa sobrang takot. Pero sa totoo lang mga kapatid, tatanungin ko kayo, kilala ba kayo ng Diablo? Sino yung tangayon magsabing Amen? Hallelujah. Wala nag-amen. Hallelujah. Nais nice kong sabihin sa inyo mga kapatid, kilala kayo ng Diablo? Dito sa munting bahayan, kilala kayo mga kapatid. Mo, paano kayo hindi makilala? Naka-internet kayo, naka, nandun kayo sa website, kaya kilala kayo sa buong mundo. At pinagtatawanan kayo ng Diablo, sabi ng Bible, sabi ng message. Kilala tayo ng Diablo. Kung nalaalan nyo mga kapatid sa Apostol Pablo, nangaral, at yung mga son of Sceva, nakita nila, nanaskin nila ang ginawa ng Apostol Pablo, nagtaboy ng mga demon spirit, ang ginawa ng mga son Of Skiba, ginaya si Pablo. Sabi ng mga demon po, ah, mga, mga anak ng mga Skiba, sabi niya, sa pangalan ni Jesus na pinangalan ni Pablo, demon spirit, lumayo kayo, lumayas kayo. Ano sabi ng demon spirit? Sino ba kayo? Si Jesus na pinangalan ni Pablo, kilala ko, pero si Pablo, kilala ko rin. Sino ba kayo? Kita niyo mga kapatid? Napansin ba ninyo? Kilala tayo ng demon spirit. <laughs> Pero kahit anong gawin, kilala man tayo, masigit tayo mga kapangirihan. Alam niyo bakit? Sabi ng Bible, greater is he that is in me than he that is in the world. Praise the Lord. Mas mga kapangirihan tayo kaysa Diablo. Basta gamitin natin yung authority na salita ng ating Panginoong Iso Kristo. Hallelujah. Nalala ko po yung nagbautis mo kami, si Bar Alfonso. Binatas mo han kung nung nakaraang, anong taon ba yun? Hallelujah. Bagong tanggap lang din siya. 
Pagkatapos, duman kami doon sa medyo puwin. Yung polis ay tininang lang kami. Pagbalik namin, sa kami inimbestigahan kung anong ginawa namin doon sa dagat. Sabi ko, nagbanlaw lang kami dyan. Hallelujah. Praise the Lord. Pagkatapos, no, kinamayan ko yung mga polis. Tawag sa akin, muder. Muder pa ang tawag. Yung muder kasi yung parang bossing. Boss. Hallelujah. Talagang gusto kaming takotin ng jablo pero sa totoo lang, kung naka, nakaposisyon ka sa salita ng Diyos, bakit ka matakot? Kung kilala mong sarili mo, kung kilala natin ang sarili natin, bakit ka matakot, mga kapatid? Greater is He that is in me than He that is in the world. Mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung malaki ang Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, mas makapangrihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Bakit ka matakot? Dapat ang jablo matakot sa atin. Pero sakit ka lang ulo. Ito, medical. Praise the Lord. Hallelujah. Wala ka bang juice na pinaglilingkuran mo? Praise the Lord. Hindi ko kayo pinatamaan, mga kapatid. Madalas yung nangyari sa bawat believers. Praise the Lord. Hallelujah. Question. Hallelujah. Yung message na Revelation. Sabi dito, all right, here was here was voices. Oh, how? We need in Jefferson Bell thousands of live voices. The thunder of God thundering out in sweetness and holiness, purity, undivided lives. Walking around in the earth today without blemish. Hallelujah. Ito'y pinangaral ng ano, 1961, 0108, paragraph 120. Kung hindi makuha ka agad, sinabi ko na yung pinakatumbok niya, mga kapatid, para masunda natin. Tuloy ko na lang. Sabi dito, Holiness, purity, and defiled lives walking around in the earth today without a blemish. Yes, sir. Real Christians that thunder against the enemy. The devil don't care how how loud uh, how loud you can holler. The devil don't care how much you can jump. How much you can do this or shout. But what hurts the devil is to see the sanctified holy life consecrated to God. Ah, nandiyan na mga kapatid? Praise the Lord. Mas maganda dito, malinaw. Hallelujah. Sabi, the devil don't care how much you can jump, how much you can do this or shout, but what hurts the devil is to see the sanctified holy lives consecrated to God. Say anything to him, call him anything, just as sweet as it can be and move right on. Oh my, that's threw him away. That's the thunder that shook the devils. Hallelujah. Sabi, ituloy natin. Just like, well, you see, if he could preach like a Billy Graham or an Oral Robert or somebody, a great influential speaker, he'd be, oh no, sometimes the devil just laughs at that. Kita niyo mga kapatid, tatawanan lang pala tayo. Where's the Lord? He don't pay no more attention to that. That nothing, you get all the theology, theology you wanted to and all the seminar training and the devil just sit back and laugh at it. But when he sees that life, Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Kaya, hindi palakasan, malakas kang sumigaw, hindi palakasan yung malakas kang tumalon. Pagkat pagulong-gulong ka pa sa, sa sahig, mga kapatid. Ang tinitingnan ng Diablo yung buhay mo. kung paano mo ito in-apply, yung salita na Diyos sa buhay-buhay natin, mga kapatid. Yan ang kinatatakutan ni Satanas at dyan siya mismo nasasaktan. Kaya sa ating paglilingkod, sa ating hindi ito pakunwari na kailangan natin mag-pray kasi nandiyan si brothers, nandiyan si sister, no? Praise the Lord. Kasi kung nandun na sa on the spot at nandun ka na sa pagkipagbaga at nandun na posis ng demon spirit, sabihin mo ba ba, oh, tika mo na, mag-pray mo na ako sandali. Praise the Lord, dapat sa araw-araw na buhay natin, handa tayo umarap, mga kapatid. Hallelujah. At tinitingnan yung buhay natin. 
Sabi niya, consecrated life. Hindi lang sa oras na ito, hindi lang tuwing Wednesday. First Lord, kundi sa bawat segundo, sa bawat minuto ng buhay natin, mga kapatid, habang nakahinga tayo, dapat gawin natin yan, mga kapatid. Hallelujah. At dyan sa nanginig, at wala siyang magawa. Sabi dyan, kaya mong itaboy sa buhay mo pa lang. Praise the Lord! Nawa, nag-enjoy tayo sa salita ng Diyos. Praise the Lord, yung buhay natin. Nalala ko po sinabi ng message, you become the word as you receive the word. Alam niyo bakit? Kasi hindi, hindi na nga tayong 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 mga kapatid, kundi tayo na yung salita na nahayag sa ating panahon. You become the word as you receive the word. Kapag natanggap na natin ang mensaheng ito at ang salita ng Diyos, ikaw na yung salita na binabasa ng tao. Apat ang dyadlo nakabasa sa iyo ay ito. Mapanganib ito, malakas ito. Hallelujah. Nalaala ko po yung mayroon na po sis doon sa gawain sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Jubel. Hindi siya tumitingin sa tao, nakaganoon. Matinding laban to. Matinding laban to, nakayuko lagi. Yung pala, meron siya karga. Sabi niya, nung banda huli, albularya yung lula niya at sa kanya pinamana yung agaymat. Kaya lagi nakayuko, matinding laban to. At yung nagkaroon ng gawain, ng gulo na siya. Kung nandito ba si Barjison, tatlo katao po yung dinibdiban. Si Bar Jason Cortes, si Bar John Donaire, at si Bar Joe. Merong Bar Joe nung panahon na, ayaw ko lang, nakapunta yata dito. Si Bar Joe, taga Bakulod. First Lord, sabi ko, hindi na iba to. Nung hinarap ko na siya, ginantihan ni si Bar Joe, sabi, sa pangalan ng Panginoon Jesus, bumalik ka sa imperno. Alam mo, sumagod din yung naposin. Sabi niya, hindi sa imperno, kundi sa langit, dahil tagalangit ka. Sa totoo lang, tagalangit naman talaga si Satanas. Kaso lang, hinagis lang siya kasi nag-rebuild siya sa salita ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Huwag nating hintayin na tawanan tayo ng Diablo. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na kansyawan tayo ng Diablo. Hallelujah! Ang pinaka-importante, i-apply natin yung narinig natin ngayon. Di ba ito yung prayer meeting natin, mga kapatid? Hindi ba tayan yung nakatayo ka, anong posisyon na ginawa mo para ka manalangin sa ating Panginoon? Alam na ng Diyos yung lahat nating mga kahilingan. Batid ng Diyos yung lahat nating mga pangilangan, mga kapatid. Nakatayo ka man, nakadapa ka man, kahit nakadapa ka ba, kung hindi mo naman kayang isabuhay itong salita ng Diyos, tatawanan ka pa rin ng Diablo. Kahit nakaluhod ka pa, kahit three times, four times, adi ka pa nakaluhod. Katulad ginagawa ng Muslim. Five times silang nagsala, pero hindi na bago ang buhay nila. Praise the Lord. Pero ang sabi niya, consecrated life, kung ina-apply mo itong salita ng Diyos, doon pa lang sa presensya mo, bala, mahangatog na sila sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. At sabi ng mess din, not only a sermon, but a life. Sabi dyan, in Box of Revelation message din, sabi, look at those disciples down there, that maniac child that that day with epilepsy saying, come out of him. Hallelujah. Devil, come out of him, devil. Come out of him, devil. The devil sitting there said, now, aren't, uh, aren't you making pretty shame of yourself. Now you see what you are doing. Jesus told you, He commissions you to go cast, uh, cast me out. Not one of you can do it. Yan na ba yan? Praise the Lord. At alam na natin yun, nakasulat sa Bible yan, di ba? Yung inutusan niyang kanya mga alagad para cast out yung mga demon spirit, magahiyag ng salita ng Panginoon. Pero yung mga alagad, hindi nila nakas out yung sakit na lang epilepsy. Alam nyo bakit? Hindi pa naman talaga sila totally believers eh. Alam nyo bakit? Nung ipinako ng Panginoon, ipinag, uh, nag-try door na si Judas sa kanya, walang isang natitira doon eh. Kung nabasa nyo scripture mga kapatid, meron bang natitira doon? Wala kahit isa. Buti na lang ang Panginoon nag-pray para kay Pedro. Hallelujah. Sabi niya, 
Pedro hini ka sa akin ni Satanas, pero pinagpray na kita. Pagbalik mo, palakasin mo ang iyong kapatid. Verse the Lord. Lahat itinanggi ang Panginoon. Yun ang totoo. Verse the Lord. Hallelujah. Sabi niyo, but brother, when when the sin him come one one come uh, walking quietly oh oh my he didn't have to see nothing that devil was already scared right then he knew he had to live that's right because there's a uh, there come a life not only a sermon but a life said come out of him oh my that done it quietly know what he was thinking a uh, talking about He knew what he was doing. Kita niyo mga patid, yung buhay pala, kinitignan ng jablo. Kaya, hindi mo pwedeng i-underestimate yung, i-underestimate yung kaway, mga patid. Kasi, marami siyang pwedeng anyo na gamitin niya. Yung bago nga ako tumayo dito, ang daming problema, sumakit yung tiyan ko, ilang linggo yun. Sabi ko, talagang inumpisan ng jablo, pero kinas out ko, na- nawala yung pananakit. Yung tainga ko naman, yung kinagat ng lamok, di ko alam. Where's the Lord? Gusto tirahin. Pati nung dumalo kami doon sa kay Ninang, Ninang ko rin, Ninang DC. Kinagat na naman lamok yung mata ko na mula. Pinagpray ko na naman. Kaya wala na, di ba? Wala na pula. Praise the Lord. Hallelujah. Galit talaga si Sada kasi siya ang pinag-usapan dito eh. At hindi lang siya kasama tayong lahat dito mga kapatid. Kinukumpara ang Diablo at ang sanctified light na dito ngayon sa oras na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi sapat yung makinig ka lang ng preaching. Hallelujah. Kahit yung mga preacher, hindi sapat nag-preach ka lang, dapat isabuhay mo yung pinipreach mo ngayon. Preach ka ng preach, hindi mo kaya ang isabuhay, di tumigil ka na lang. <laughs> Yan ang sabi ng message, mga kapatid. Kapag ginawa mo yung nag-preach ka ng preach at hindi mo kaya i-apply ito, sinira mo lang ang sarili mo. <laughs> you ruin yourself. At ang lahat ng mga tao nakarinig dito. Ito ang lino sa amin ng message mga kapatid. Basahin natin. Hallelujah. Live a sermon. Sabi niya, you know, the best thing, the best thing is to live a sermon instead of preach one. You know that you read an episodes, uh, episodes and you cannot do it in yourself. You can impersonate it for a little while but your sense will find you out. You better just consecrate yourself to God and get on the inside. Shut the doors behind you and burn every barriers. There is a behind you and every bridge and lands out. Amen. I know it's the truth. I know all. It will work. Hallelujah. Praise God. And I want to speak on the subject for about 20 20 to 30 minutes of life. Life is what controls us. We are known by the life that we live. And it's been said that your life speaks so loud that I can hear your testimony. So therefore, to live a sermon would much better than to preach one. The life you live. Choose what characters you are. Because your life always builds your character. And Jesus said, by their fruit, you, uh, you shall know them. So no matter what we would say or how much we would testify, if our life doesn't coincide with the testimony, we are doing the kingdom of God and indeed men by giving that testimony because people know what we are. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tinitingnan talaga yung buhay natin, mga kapatid. Pagdating ng pagagaw, hindi naman tatanungin ka ng Panginoon kung gano'n na karaming ginawa mo dito sa mundong ito. Tatanungin ng Panginoon kung paano mo inapply itong salita ng Diyos. Paano mo tinanggap itong salita ng Diyos. Paano ka namuhay sa salita ng Diyos. Diba, anong nangyari doon sa young rest roller? Pagdating doon sa place of torment, Ang trato niya kay Abraham, ano pa rin siya eh. 
Bossing pa rin siya. Amang Abraham pa rin. Utusan mo sila sa ro, di ba? Kaya nga, hindi batayan yung gano'ng karami na pundar mo dito at anong ginawa mo dito, mga kapatid. Sabi, character is victory. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Question and answer message. Sabi dito, if if the kid if the kids maybe that praise, praise the Lord. The devil is placing thought in your mind about a certain thing. How may it be over? How may it be overcome or got did off? Which one answers of it? Take the way vice versa from it. If the devil makes you think that that you are, if you know you are Christians and he tries to make you think you are not a Christian, just take the vice versa. Say, I'm a Christian. As long as your experience matches in God's word, say, I'm a Christian. Anything else, the same way. Praise the Lord. Kaya nga, ang message, lagi tayong tinuturo na back to the word. Back to the word. Back to the word. Hallelujah. Kasi yun ang paraan talaga natin. Sabi, itong langit, lupa, lilipas, lahat na bagay lilipas, pero matitira, salita lang ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ng message, sabi ni Barbara na mismo, back to the word. At sabi ni Apostol Pablo, back to the word. Sikita mo, sabi niya, kahit anghel pa, mga galing pa ng langit, at bukawa nito, mga ng ibang ibang hilyo, ipatakwil pa nga, sabi ng Bible. Praise the Lord. Hallelujah. At ang salita, the word of God will defeat the devil. Walang ibang pwedeng i-defeat ni ma-defeat natin ang jablo kundi ang salita din ng Diyos. Ano nangyari? Hindi ko na basahin yung sinabi ng Bible. Diba? Ang Panginoon nag-fasting siya ng 40 days, 40 nights. Lagi nakasulat, it is written. Diba? Salita ng Diyos ang ibinato kay Satanas. It is written, man shall not live by bread alone. Tapos inakya doon sa bundok. Inalok siya ng maraming pinakita sa kanyang kagandahan ng buong mundo. Sabi niya, ang Diyos lang ang dapat sambahin. ba? Diba? Salita ng Diyos. At nais kong sabihin sa, sa inyong lahat, mga kapatid, yes. ang salita ng Diyos na ating binasa, tinanggap ngayon, kung ito'y i-apply natin sa araw-araw natin na buhay, mas sabi ko, mga kapatid, kayo ang pinakamakapangirihan na believer sa mundong ito. Yung sanctified life nyo nyo. Kung makita ni Satanas, <laughs> hindi lang siya mga tug Kusa na lang siyang aalis. Yung presensya pa lang ninyo. Kaya wala siyang kuwang sa buhay natin sa bawat pamilya ng dito ngayon sa loob ng room na ito, mga kapatid. First the Lord. Hallelujah. So, besid na principles of divine healing. Sabi, now, And listen, just a moment, the word of God will defeat the devil and place anywhere, anytime, or any condition. When Jesus was here on earth, the Father was in him, God was in Christ, reconciled the, the world to himself. We believe that all the fine qualities was in, was of the Father, was in him. But when he met Satan, look how he did. He brought it in your rich and yours. And yours and all of you, see? He never used his great gift. When Satan, Satan comes in and said, If thou be the Son of God, turn the stones to bread. He said, It is written, Man shall not live by bread alone. He taken up on the pinnacle of the temple. Jesus said, It is written. He took him up on a high mountain, shew him the kingdoms of the world. He said, I'll give them all to you if you fall down and worship me. Jesus said, it is written. See, always it's written the word. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Ang dami pa akong sinulat dito, mga kapatid, pero anyahan ko na kayong tumayo. Ganun mang karami yung sasabihin ko, sapat na po yung konting salita na matanggap ninyo, mga kapatid, sa oras na ito. Kung mayroon mang idugtong si pastor, si pastor nang bahala. Hallelujah. Pero ang importante, 
Ganun mang karaming sabihin ko kung wala mang isang pumasok sa puso na bawat isa, useless yung sinasabi ko mga kapatid. Ang pinaka-importante, yung salita na narinig nyo ngayon at in-apply nyo ito ngayon, mamuhay kayo na mayroong kabanalan, mayroong takot sa Diyos, sapat na yun. Kaya mo nang itaboy si Satanas at kaya mo nang i-overcome anumang klase yung pagsubok. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Umawit tayo sa ating Panginoon. Mas mga na siguro awitin na all I want to do is love Him. Ang pinakamainam na gawin natin ay ibigin natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. All I want to do is love Him. So glad I feel His love for me. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, be the price of redemption. Hallelujah. All I want to do is love Him. Love Him. All I want to do, Hallelujah. All I want to do is love Him. Yes, Lord. So glad I feel this love for me. Jesus, be the price of redemption. Yes, Lord. On the cross of Calvary. Yes, Lord. So every day my heart will praise Yes, Lord. Hallelujah. No one never be the same. Yes, Lord. All I want to do is love Him. Sa Tagalog, gawitin natin sa Tagalog. Yes, Lord. Hallelujah. I sat Lord, panalangin tayo sandali, mga kapatid. Hallelujah. Banala na Diyos, dakila at magapangirihan sa lahat. Lord, 
Napakarami po akong naisulat sa papel, Panginoon. Ngunit yun lang po ang nais mong iparating na mensahe sa amin, Lord. Yung buhay namin, Lord. Kung paano namin in-apply ang mga salita na aming napakinggan, binasa, Lord. Sa buhay pa lang namin, Panginoon, walang puwang si Satanas sa bawat sambahayan, bawat pamilya, Panginoon. Lord, nawa ikaw pong nangusap sa bawat isa. Nawa, O Lord, ikaw kumilo sa bawat isa, Panginoon. At ang tanging mga gawa namin, Lord, mahalin ka namin habang may lakas kami. Paglingkuran ka namin, Panginoon, habang may sigla kami, Panginoon. Habang may hiniga kami, Lord. Dapat ka ng mahalin ang paglingkuran, Lord Jesus. Dapat, Panginoon, na may apply namin sa araw-araw ng buhay ang salita mo, Lord. At sa aming paligid, Panginoon, may aming mga tao nagmamasid sa amin. Sa buhay pa lang namin, Panginoon, ay tatanggap na sila sa iyo, Lord. Oh God, salamat po sa iyo, Panginoon. Purihin ka po. Karapat dapat ka po na sambahin, Lord. Hindi po sapat yung oras na Google namin, Panginoon, sa oras na ito. Ang dami po kaming pagkukulang, Panginoon. Ngunit ikaw pong gumawa para sa amin, Lord. Hallelujah. Salamat po, God. Purihin ka po. Pinabalik ko po sa iyo, Diyos. Ang kapurihan, magpasalamat. In the name of the Lord Jesus Christ, may pray. Amen. All I want to do is love Him, Mr. Pat. Hindi na rin ka, Pastor. All I want to do is love Him. So glad I feel His love for me. Oh, Jesus, pay the price of redemption. Thank you, Father. On the cross of Calvary, and every day my heart will praise Him. No, I'll never be the same. All I want to do is love. His holy name. Amen. Mara tayo magsipo sandali. Praise the Lord. Napakalinaw ng mensahe. Ang talagang kinatatakutan ng kaaway ay hindi ang tinig natin, hindi ang posture natin physically, kundi ang salita ng Diyos na nahayag sa ating buhay. Ang buhay. Ang sabi sa John chapter 1, verse 4, In Him was life, and the life was the light of the world. And that verse refers to Christ. Siya ang salita. Sa loob niya raw, naroon ang buhay, at ang buhay ay liwanag ng isang libutan. So yung buhay, kapag ito ay uh, na-manifest mo, it becomes light. Kaya ikukonekta niya doon sa statement ng ating propeta na ang salita ng Diyos na natupad ay liwanag. So you see, kapag ang salita ni Lord ay nakasumpong ng laman sa ating katauhan, yun ay nagsisilbing liwanag at doon natatakot ang kaaway. So pag sinabing kapag kayo'y lumuhod, ang isang ang pinakamahina sa mga Kristiyano ay lumuhod, ang mga jablo ay nanginginig. Hindi ibig sabihin na kailangan nakalood kayo palagi. Kagaya ng sinasabi ni Brother uh, Nelson kanina, it's, it's a condition of the heart. It's the condition of the life that we live. Hindi po yung physical posture, kundi spiritual posture ang pinag-usapan natin. Kasi may mga nagtatalo dyan eh. Paano ba dapat manalangin talaga? Dapat sabi ng iba, nakaluhod. Sabi ng iba, kailangan daw nakasubsum. Sabi ng iba, kailangan daw nakatayo. At lahat sila may scripture na ginagamit. Pero hindi nila nakita yung simbolismo ng lahat ng mga posisyon na yon physically. Kasi ang pagluhot ay simbolo ng ano, pagsuko. Diba? Ang gusto ng Diyos ay isang puso na may pagsuko sa Kanya all the time. I mean, hindi kailangang lumuhod ka palagi para pa, patunayan mo kay Christ na ikaw ay nakasuko sa Kanyang kalooban, sa Kanyang salita, sa Kanyang panukala. Ibig sabihin nun, dapat yung puso mo 
ay nasa kondisyon na palaging nakaluhod sa kanyang harapan. Di ba? Praise the Lord. Ang sabi ng iba naman, hindi dapat nakaluhod, dapat nakatayo. Dahil ang pagtayo daw, sabi sa scripture sila, when you pray standing, sabi, when you stand praying, yung sinasabi sa scripture eh, kapag kayo tumatayo na nananalangin, kaya sabi, dapat nakatayo kayo para mananalangin. You know, when you stand, ikaw ay nagbibigay ng parangal. Di ba? Pagka ikaw, nagtayuan tayo dahil merong special guest, yun ay pagbibigay ng parangal. So dapat ang buhay mo, ang puso mo, ay palagi nagbibigay ng parangal sa ating Panginoon. Kahit nakatayo ka, kahit nakahiga ka, pagka yung buhay mo ay nagbibigay ng kapurihan sa Kanya, Amen, ay para ka na rin nakatayo all the time. Ngayon sa Amen. At nagbibigay ng kapurihan at parangal sa ating Panginoon. Sabi na iba, kailangan nakapikit kayo. Praise the Lord. Dami mga pumikit habang sila ay nagkakas out ng demonyo, eh sinalaula ng kaaway. Kasi hindi sa pagpikit yan eh. Praise the Lord. Sabihin nila, nung pag pumipikit ka, ikaw ay lubos na nagtitiwala. Ikaw ay lubos na, di ba? Pag pumikit ka, nagtitiwala ka na kay Lord eh. Di ba? Pumikit ka na, hindi na sa sarili mong mata, hindi na sa sarili mong direksyon ka umaasa, kundi ikaw ay nagpapatianod na lang pag ikaw ay pumipikit. Di ba? Kaya tama yung pumikit ka, pero dapat yun ay maging kondisyon ng ating buhay, ng ating puso na nakasuko, naka, nagpapatianod, nakapikit tayo mistula. Can you say amen? Alaluya na nagtitiwala sa gabay ng ating Panginoon. Alaluya. Sabi nila, nakasubsob. Di ba? Subsob ay paggalang, respeto. Amen. Ang magrespeto ay hindi kailangan nakasubsob ka palagi. Amen? Physically, kundi it's a posture of the heart. Ang puso mo ba ay palaging handang umamin pagka nagkamali ka? Pagka naghusap, katulad ng ginawa ni Lord, sa ganitong paraan, handa ka ba umamin, Lord? Kulang ako dyan. Lord, totoo ay ang salita mo. Panginoon, patawarin mo ko. Di ba? Yun ay para na rin nakasubasub ka sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga, doon sa dulo, ang, ang, ang ating ang, uh, tawag dito, uh, uh, ang conclusion ay yung buhay ang tunay na kinatatakutan ng kaaway. Kumusta ang kondisyon ng buhay natin? Yan. Buhay ba natin ay talagang concentrated? Ang buhay ba natin isang Isang buhay na kapag nakita ng kaaway ay nasisilaw siya dahil tayo liwanag, dahil tayo ay katupara ng mga salita ng Diyos ay pinangusap sa huling panahon. Praise the Lord. Yun ang tunay na makapangirihan. Amen. Na puwersa na hindi pwedeng tayuan ng kaaway. Hallelujah. Ang buhay ng Diyos na nagmamanifest sa buhay ng bawat sa atin. Praise the Lord. Kaping ito, yan po ang ating tanging may pagmamalaki. The token life of the Lord. At sa ating pananalangin, sa ni Barabay ng Palagi, dapat pinipresenta niyo yung token. Dahil yun ang, yun ang tawag dito, uh, katiyakan natin na tayo ay dinidinig ng ating Panginoon. Yun ang katiyakan natin, ang jablo ay natatakot sa ating panalangin. Pag naipipresenta natin yung token life ng ating Panginoon. Hallelujah. Sasama so, natin sa prayer, uh, sina Brother Nemi, Brother Boy, marahil sila po ay... Uh, bumabiyahe na pabalik pero sila po ay bumiyahe kagabi para magdaos ng funeral service sa pamangkin ni na uh, Brother Melvin at Sister Chris. <coughs> at nawa po ay uh, magkaroon ng bunga ang pagasik nila ng salita ng Diyos doon. Ilang beses na rin tayo nakapunta doon sa lugar nila, sa Iba, sa Mbales, sa mga kamag-anak ni na Sister Chris. At patuloy po natin panalangin na ang Panginoon ang lubusang magbukas ng open door para po Uh, tayo ay uh, makapangaral at may hayag natin sa mga kamag-anak ni Nancy si Chris ang message ng huling panahon. Ganon din po, uh, pag-pray natin si Brother Arnel, communicate kami, pauwi na siya dapat kanina, pero uh, naghintay doon po sila ng tatlong oras sa aeroplano. Pumasok na sila sa aeroplano, nandun na sila sa tarmac, kaya lang hindi raw kumikilo sa aeroplano. Pagkatapos, Pinababa sila after three hours. Uh, sabi niya, ano itong nangyayari? Sabi ko, mas mabuti yan kaysa doon kayo sa taas magka-problema. Buti pang dito na lang sa loop, sa, habang nandito sa lupa, nakita yung problema. Kaya kinailangan silang uh, bumaba ulit. At uh, sabi ni Bada Anel, marahil meron pang gusto ipagawa si Lord sa akin dito. Uh, baka raw pumunta siya sa lugar ni na Brother David Namok, Sister Lorna sa Cebu. So, pag-pray po natin siya uh, na 
makita niyang tunay na kalooban ng Panginoon. Sa man siya mapunta, amen, ingat na siya ng Panginoon maging mabunga. Lord willing daw, baka Friday siya makabalik. Okay? So pag-pray po natin siya. Amen. At uh, tuloy po natin pag-pray si Pastor Bernardo. Amen. Sa kanyang uh, uh, nararamdaman. So, masakit po na gusto yung kanyang likod. Nung huling bumisita kami doon at uh, ihirapan siya sa pag-ihi. And so, pag-pray natin na uh, maging maayos ang lahat ng bagay uh, dahil siya po yung nagtitiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. So, tayo po yung mananalangin na. Amen? Si, of course, si Brother Nelson, ipag-pray natin. Man ang kalooban ng Panginoon sa kanya, mga kapatiran doon sa Saudi. Amen? Uh, natin kung paano napakarami pong nabautismuhan doon. May man sila magtagal doon sa Saudi. Pagbalik nila dito, mga nakarinig sila ng message, nire-refer natin sa iba't ibang church, sa iba't ibang dako ng Pilipinas. And so, yung, mga, yung church doon sa Saudi, meron pong malaking ministry. At tayo, nagpapasalamat. So, patuloy natin silang panalangin. Amen. Patuloy silang gamitin ng Panginoon uh, ayon sa kapasidad na binigay ni Lord sa kanila. Okay? So, tayo patuloy. Panalangin, taas natin kay Lord. Remember, yung posture. Tamang posture. Amen? Hindi yung pagyuko natin, hindi yung pagluhod natin, kundi yung kondisyon ng ating buhay. Amen? Kung meron pong, meron pong mga pagkukulang sa atin, may itayos sa Panginoon ng tulong ang bihaya ngayong gabi. Amen. Uh, tunay tayo magkaroon ng isang consecrated life. Amen. Nakatatakutan ng ating kaaway kapag tayo ay nananalangin. God bless you.
Yes, Lord. Yes, Lord. for your love and mercy. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Father. You're worthy. Praise your holy name. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Manahan ka, Panginoon. Kami ka na ito, Panginoon. Kami ka na ito, Panginoon. Yes, Lord. Amen. Banal mong tahanan, Panginoon. Kuhay mo kaming tahanan ng iyong buhay, ng iyong salita, ng iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Ikaw ay mamasdan, makakasal. 
kaliikaat sa iyo ay pumisa. Salamat po, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugnugan ng iyong wagas na pagsinta. Dalog ng walang hanggang mga papuri at pagsamba maghari ka o Diyos ngayon at kailanman Uwitin natin sabay-sabay minsan pa Lubin mo ang buhay mo Iging banal mong tahanan Yes, Lord Lubro ka ng iyong wagas na pagsintahan Sinta at daluyan ng walang hanggang mga papuri at pagsama Magharing ka o Diyos ngayon at kailanman Magharing ka o Diyos ngayon at kailanman Maghari ka, Diyos, ngayon at kailan maan. Amen. Purihin ka, aming Panginoon. Maghari ka. Narito ang aming puso. Gawin mo ang luklukan mo, Panginoon. Amen. Tahanan ng iyong wagas na pagsinta. Sakdal na pag-ibig. Ang capstone sa huling panahon ay bumang makipag-isa sa Nobia. Ngayon, Panginoon, kami ang embodiment ng sakdal na pag-ibig. Kung paano ang mga nakaraang kapanahonan ng iglesia ay merong katangian mo na inexpress Lord, na kapansin pa kanilang pamumuhay. Sa uling panahon, Panginoon, pinangako na ang capstone ay bababa at ang iglesia ay makikipag-isa sa Kanya. At ang pinaka kapansin-pansin na katangian na makikita ng mga tao sa iglesia ng ito, sa, ito ay ang iyong sakdal na pananampal, sakdal na pag-ibig, Panginoon. At mangyari nawa ito sa amin. Mangyari nawa ito sa personal na level, Panginoon. Mangyari nawa ito sa lokal na level ng iglesia. At I believe mangyari ito sa universal na Panginoon ng iyong mga anak. Oh, Jesus, saya mong mga salitang na ihayag, mga mensahe na narinig namin ay tunay na maka Lord buo, Panginoon, ng larawan ng pag-ibig na ito sa buhay namin. Dahil yun lang po talaga ang tunay na larawan na iyo pakita nung ihayag mo lahat ng mensaheng ito, ang sakdal na pag-ibig mo. Dahil ikaw ang sakdal na pag-ibig. Ikaw, Panginoon, sa iyong kapuspusan ng pag-ibig, alaluya ang siyang tunay na tagumpay ng panahong ito. At Lord, yan ang tunay na dudurog sa ulo ng kaaway at ng lubusan sa kanyang kapangyarihan. O God, sa pamamagitan niyan, ay ginapi mo lahat ng pwersa ng kaaway. At sa pamamagitan niyan, Panginoon ng Iglesia, ay lubos na magtatagumpay sa kanyang sariling pakikipagbaka. Salamat po. Nataas po namin sa iyo, mga kapatid namin. Patuloy, Lord, umaalalay sa amin sa iba't, iba't ibang dako. Marahil ngayon ay nakatunghay sila sa aming gawain. Meron pong mga nananalangin palagi. Meron pong umaalalay sa inyo ng pinansyal, Panginoon, sa apot ng kanilang makakaya. Alam mo po, kilala mo po sila, Panginoon. Ikaw po ang magpalik sa kanila ng maraming be ng lahat ng ito. Salamat po sa bawat ambag ng iyong mga anak. Bawat every joint supplies ang sabi ng iyong salita. At salamat po, hayaan mong dumaloy na patuloy, Lord, ang iyong espiritu at buhay sa amin. Nang sa ganun yung aming supply ay ma maiambag din namin, Panginoon. Hayaan na may humarang, Panginoon. Wag maampat, Panginoon, ang, ang daloy ng iyong spirito at buhay sa amin. Kung meron mang bara, Panginoon, sa aming kongregasyon, tanggalin mo po, Panginoon. Linisin mo po. 
kung sa aming sariling personal na buhay may bara, Panginoon, na humahad lang sa dali ng Espiritu. Panginoon, tin mo. Tunawin mo, Panginoon. Itaboy mo sa aming buhay. Ang sa ganun, Panginoon, maging daluyan kami lahat. Hindi kami makahad lang sa daloy mo, kundi maging mga alulud kami para ang buong kapangyarihan mo ay yung maipamalas sa iglesia ng ito. Salamat po. Pinagtili namin ang aming buhay sa iyong pag-iingat. At Lord, lahat ng aming mga kapatid, Lord, sa iba't ibang dako, patuloy mo sila ingatan, patnubayan. Lord, ang aming mga kapatid, Brother Boy, ang kanyang mga kasama, Brother Nemi, ingatan mo sila sa kanilang pag-uwi ngayong gabi. Amen. Salamat po. Nabalik namin lahat ng papuri. Tapos salamat sa, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magpalaan kayo ng Panginoon. Amen. Kamayan tayo sa isa't isa. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Na pagsimpa. Naluyan ang wala hanggang mga papurit pagsama. Maghari ka, O oh Diyos, mayroon at kailan Ang puso ko'y dinudulog sa'yo Nagpapakong baba, nagsusama mo Pinapating mo Ikaw ay mamasta, makanibigan, sa'yo ay kumisa. Ang puso ko'y udulog sa'yo. Nagpapakumaba, nagsusuma mo. Pagpating mo, ikaw ay masta, makalika, sa iyo ay pumisa. Luubin mo ang buhay ko'y maging manan. Pagkas na pagsinta Daluya na wala Hanggang mga Pagpuri at pagsamba Makari ka o Diyos Ngayon at kailan Pagkumbaba, nagsusama mo Pag-ihating mo Ikaw ay mamasta Makalika at sa'yo ay pumisa Loobin mo ang buhay ko'y mag-ibanan Kadang iyo wagas na pagsinta, nangyada wala hanggang mga papuri at pagsamba kahit ka o Dios ay donat kailan pa? Luobin mo ang buhay ko'y maging banal. Luka ng iyong huwag at sinta Luya na wala hanggang mga Papuri at pagsamba Maghari ka o Diyos Ngayon at 